on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale qui est la vidéo d'introduction de trois vidéos qui vont sortir cette semaine sur les violences faites aux femmes dans la littérature. Donc je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui parce que c'est une vidéo qui me tient particulièrement à cœur. Il faut savoir que dans une semaine, le 25 novembre, donc mercredi prochain, est la journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes. C'est une journée très importante et c'est une journée où normalement voilà, il y a des rassemblements, c'est un temps de convergence, de lutte qui permet de montrer qu'on voilà, n'est pas seul et qu'on est toutes ensemble, tous ensemble d'ailleurs, parce qu'il y a de plus en plus d'hommes qui participent à ces marches. Et euh, j'ai voulu, voilà, en ce temps un petit peu étrange de confinement et... Euh, ça, ça, forcément, la, la marche du 21 a été annulée et euh, ça me tenait à cœur de pouvoir partager avec vous euh, ce, ce thème parce que je lis beaucoup de littérature féministe et beaucoup de livres sur euh, les violences faites aux femmes. Et donc euh, voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à, à me faire vos retours, à discuter de ce sujet avec moi. C'est le but de, ce, de cette vidéo. Je vais vous parler des classiques de, du féminisme et des, et des livres contre les violences faites aux femmes qui aborde en tout cas ce sujet. Et euh, voilà, dans, dans les prochaines vidéos, il y aura une, une petite vidéo sur euh, les violences faites aux femmes vraiment euh, dans la littérature. Donc on, voilà, je, je vous parlerai de beaucoup de livres qui traitent de ce sujet justement. Et euh, dans la dernière vidéo, ce sera une vidéo qui a été faite grâce à vous, euh, qui est une petite vidéo participative où euh, certaines d'entre vous, à qui je fais coucou d'ailleurs, m'ont envoyé euh, des avis sur euh, un, deux livres, sur des BD également, qui les ont touchés sur, euh, sur ce sujet et qu'elles voulaient partager avec vous. Je vais tout d'abord vous donner quelques chiffres pour pouvoir resituer un petit peu le, le contexte des violences faites aux femmes en France. Ces chiffres proviennent du gouvernement. Il faut savoir qu'il y a 152 femmes en 2019 qui sont décédées sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint et que ce sont 213 000 femmes qui ont subi des agressions physiques ou sexuelles par leur conjoint ou ex-conjoint. 94 000 femmes sont victimes de viols ou de tentatives de viol chaque année. Et pour terminer, je donnerai un chiffre assez effarant également. Ce sont 130 000 petites filles et 35 000 petits garçons qui sont victimes de viols ou de tentatives de viol chaque année également. Et il faut savoir que dans beaucoup, dans beaucoup des cas, c'est une personne connue. Quand on pense au féminisme dans la littérature, on ne peut pas euh, omettre de parler de Simone de Beauvoir, de Virginia Woolf, ou encore de Simone Veil, par exemple, ou même Margaret Atwood, et j'en oublie tellement. Mais aujourd'hui, je vais vous parler euh, surtout de livres féministes contemporains qui deviennent, selon moi, des classiques dans, dans, les, les, voilà, dans la littérature féministe française et étrangère. Et, euh, et on va pouvoir euh, voilà, échanger ensemble sur, euh, sur ce sujet. Et pour débuter, je vais vous parler d'un classique euh, de, la, de la littérature féministe française, qui est « Qui compte théorie » de Virginie Despentes. C'est un livre qui aborde le viol, la pornographie, la prostitution. C'est un, un livre un petit peu autobiographique, voilà, qui aborde tous les sujets un petit peu brûlants, euh, les sujets qu'on n'ose pas trop aborder, en tout cas frontalement. Et Virginie Despentes, elle, elle nous offre un, un petit livre d'environ de, 150 pages où elle n'a pas peur des mots. C'est un récit authentique, elle utilise les mots qu'il faut et elle utilise la violence de l'écriture pour dénoncer la violence de l'être humain. Et son livre, c'est un, un livre qui devrait être lu par tous, euh, qui, qui permet vraiment de prendre conscience de, de ce que sont les violences faites aux femmes d'une manière... Euh, d'une manière très crue et en même temps très réelle, très vraie, on, on peut se reconnaître beaucoup dans ces mots. Et c'est ce que je trouve vraiment magnifique chez Virginie, Virginie Despentes. J'ai lu plusieurs autres de ses livres qui abordent tous plus ou moins, à part Vernon Subutex peut-être, euh, qui abordent tous plus ou moins les violences faites aux femmes. Je, je vous conseille vraiment cette autrice si vous voulez euh, lire de, des romans qui abordent ce sujet. C'est un classique, euh, donc... King Kong Theory est un classique, mais également Baise-moi, par exemple, ou Les Jolies Choses. Euh, elle a aussi fait un recueil de nouvelles, Mordeau Travers, qui est, qui est très percutant et qui est très bien écrit, toujours avec cette écriture un peu, un peu trash, parfois décousue. Euh, c'est ce qu'on aime chez elle. Clairement, c'est ce qu'on aime chez elle. Et euh, voilà, je, je vous le conseille. Bon, je vais vous parler d'un essai que j'ai lu il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Sorcière, la puissance invaincue des femmes, de Mona Cholet, publié aux éditions Zone. 
Ce, cet essai, il faut savoir que l'autrice a vraiment fait des recherches assez impressionnantes. Euh, les, les, le nombre, il y a une, enfin, en fait, il y a une multitude de références euh, historiques, de, livresques, mais aussi de films, euh, enfin, de documentaires, de, de podcasts. En fait, elle, elle est vraiment allée chercher partout ce qui pouvait appuyer son propos. Alors, on, on peut reprocher à ce roman, parfois, euh, d'avoir des positions un petit peu tranchées. Euh, voilà, elle, elle va parfois, j'ai trouvé, un petit peu loin, et c'est d'ailleurs ce que, que d'autres personnes ont eu à lui reprocher également. Et en même temps, euh, je trouve que la richesse, justement, de ce livre, c'est d'avoir des positions tranchées, d'aller loin et de pouvoir de, de nous permettre de, de réfléchir et de pouvoir engager la réflexion, engager l'échange, le nourrir également, et de pouvoir parfois dire qu'on n'est pas d'accord, mais avoir toutes les données en main pour dire qu'on n'est pas d'accord. Et c'est ce que, ce que Mona Cholet nous offre avec cet essai, qui aborde l'indépendance de la femme, qui aborde le désir d'enfant, ou plutôt le non-désir d'enfant, la vieillesse également, la femme vieille. C'est un, un, un livre, que, un essai que j'ai vraiment beaucoup aimé et que je recommande énormément. Euh, je l'ai lu en lecture commune et je, je pense que c'est une bonne chose de le lire en lecture commune parce qu'il pousse à l'échange, il pousse à la discussion. Et je terminerai par un petit essai de Shima Manda Ngozi Adichi, qui est « Nous sommes tous des féministes euh, », publié aux éditions Folio 2 euros. Donc c'est vraiment pas très cher et c'est un petit essai qui vaut le coup sur ce sujet du féminisme, justement, et qui, je pense, va devenir un classique, ou peut-être l'est déjà. Euh, C'est une, euh, une retranscription d'une conférence donnée par Shimamoda Ngozi Adichie euh, lors d'un colloque annuel consacré à l'Afrique en 2012. Et c'est un, un témoignage qui est très fort, qui est très authentique et poignant. C'est un, un message que nous offre l'autrice, un message de colère, de tristesse, mais aussi... Euh, d'espoir, de, d'humanisme, parce qu'elle elle décrit avec, avec des mots vraiment très beaux le, la, la, la condition de la femme dans le monde. Alors, elle, elle tire son expérience de, de, sa, de sa condition de femme au Nigeria et aux États-Unis, parce qu'elle a immigré aux États-Unis également. Euh, et et c'est donc un... un le, le reflet en fait de la société mondiale et de la place de la femme au niveau mondial. On se reconnaît beaucoup dans ce qu'elle dans ce qu'elle peut raconter. Euh, elle raconte beaucoup de petites euh, de petites anecdotes qui qui sont très percutantes et qui euh, ont engagé euh, par exemple la discussion avec euh, avec mon conjoint euh, sur euh, beaucoup de sujets et ça engendrait beaucoup de discussions entre lui et moi. Et, et c'est ce que je trouve très fort dans ce petit essai, c'est vraiment la vie quotidienne dont elle parle, la vie quotidienne d'une femme et ces petites anecdotes qui viennent agrémenter un petit peu euh, toute, toute, tout ce, toute cette conférence qu'elle a donnée. Euh, voilà, je, je vous le recommande beaucoup, ce, ce petit livre qui ouvre vraiment la discussion et qui permet de se poser des, des questions euh, sur, euh, sur le quotidien, voilà, sur ces petites choses du quotidien euh, qui, euh, qui parfois peuvent nous embarrasser et, euh, et dont il faut discuter, dont il faut avoir conscience. Et euh, je vais terminer justement par euh, un passage de ce livre qui m'a beaucoup, enfin voilà, qui, qui m'a touché et qui résume, je pense, assez bien la pensée de Shimamanda Ngozi Adichie euh, qui, qui, euh, qui, par cet essai, vraiment euh, euh, met en avant l'humanisme plus que le féminisme en, en tant que tel, c'est le respect de l'être humain. De nos jours, le déterminisme de genre est d'une injustice criante. Je suis en colère. Nous devrions tous être en colère. L'histoire de la colère comme matrice d'un changement positif est longue. Outre la colère, je ressens de l'espoir parce que je crois profondément en la perfectibilité de l'être humain. »